God morgon internet. En sak idag nummer 203 ska handla om en app som helt uppenbart är väldigt känsligt. Det märkte jag i en diskussion på Facebook i, i helgen här att det, det rörde upp starka känslor. Appen heter Shatterbaby och den är framplockad av forskare vid UCLA och, och eh, praktiserande barnläkare. Den är också tränad på ett antal som man kallar det Veteran Mums. Och vad den gör är att den här appen, den, den består alltså av en, en, den lyssnar och sen är det en algoritm som försöker tolka och förstå varför din baby gråter, varför ditt lilla barn gråter. Och den är alltså då riktad mot barn som inte kan prata än utan som bara kan gråta för, för att kommunicera med rösten. Och vad den kan göra i detta läget då med, med någonstans mellan 80 och 90 procent sannolikhet beroende på hur man försöker läsa dem. Det är att den kan skilja på om barnet är hungret, om det har ont eller om det bara är kinket. Och man får det här presenterat i grafer. Jag, jag ska säga direkt också, ni kan alltså tanka hem den här appen nu om ni vill testa det. Men då måste ni förstås vara medvetna om att om ni använder den här appen så, så bidrar ni också till forskningen. Och vissa tycker det är en dålig sak, andra tycker det är en bra sak. Men i alla fall, vad den, vad den gör är då alltså att den analyserar gråten. Och, och man har hittills då arbetat med, man har över 2000 olika samples i sin databas som man låter AI jämföra med. Och den har naturligtvis tränats på barn, men det är också veteranmammor som man uttrycker då, som, som har gått in och i efterhand försökt liksom avgöra om om, eh, om den här roboten, om vi ska kalla den för det, den här appen, om den har tolkat barnet rätt eller fel. Och det här är ju naturligtvis otroligt spännande att ett, ett forskningsprojekt får vi så då vi att ett hackathon 2016, vilket också man kan tycka är en bra eller dålig sak att, att en sån här grej som potentiellt kan vara så här känslig kommer fram på ett hackathon. Men den har i alla fall utvecklats på UCLA, den finns att ladda ner i både Apples App Store och Googles Play Store nu så att man kan dra igång den här. Och poängen här är ju naturligtvis att ge då de ovana föräldrarna lite hjälp att läsa av sina barn och, och sätta in rätt åtgärder så att du inte ger gröt till ett barn som har ont i magen för att du tror att barnet är hungret. Och då blev ju liksom diskussionen så här, men vänta här nu, är inte det här liksom det mest mellanmänskliga och viktiga man kan tänka sig? Är det inte det här någonting som föräldrar och barn behöver träna på tillsammans att förstå varandra? Och det kan man tycka. Å andra sidan så kan man tycka att vi har en, en termometer för att avgöra om barnet har feber. Då skulle man ju kunna mena att det ska en förälder kunna göra bara genom att lägga handen på barnets panna. Jag tror att det här väcker den intressanta frågan över var någonstans vi vill att tekniken ska få lov att spela roll. Hur långt in i, i samspelet mellan barnet och föräldern som vi tycker att tekniken ska få lov att komma. Och jag älskar att behöva tänka tanken och spänna de, spänna de tankarna lite grann. Uh, jag tycker du ska göra det samma. Jag ska säga att det finns en, ett element till i det här som är drivande bakom den här appens tillkomst. Det är att man vill, man vill använda den för att försöka tidigt ställa en, uh, det man kallar för neuropsykiatriska diagnoser. Alltså att leta efter autism och, och Aspergers och Tourette's och ADHD och ADD och, och det, det spektrat av, av sjukdomar. För man tror då, forskarna här, de, de tror och menar, och det är inte bara de här forskarna, men man menar att ju tidigare man kan ställa den sortens diagnoser, ju mer kan man då liksom arbeta med, med relationen med barnet och miljön och så vidare för att, att försöka minska de negativa effekterna av de här funktionsvariationerna, de potentiellt negativa effekterna av de här funktionsvariationerna. Jag tror ni är med på vad det här handlar om. Jag tycker det är en jättespännande tanke både rent tekniskt vilket jag tror är enkelt även om det här med generiska, generiska bestämningar av barns gråt också är ifrågasatt så vad, som, vad värdet av det egentligen. Men jag tror det är ett mycket spännande område. Jag tror det har stor potential och kan vi sedan dessutom jacka in det i riktig medicinsk forskning på om just neuropsykiatriska diagnoser så tror jag det här är fantastiskt bra. 
Men var och en får bilda sig sin egen uppfattning och det här är någonting som vi kan behöva fundera på. I alla fall, det här var en sak idag nummer 203. Det producerades av mig och Kim Jarlenberg med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Det textas och översätts till svenska och engelska av gänget på Contenter. De arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och, och översättningar. Och ser till att fram emot lunch så kan ni läsa det här på både svenska och engelska. Bredband 2 Contenter, tack så mycket för strålande samarbete. Och ni och jag diskuterar det här nu och så ses vi imorgon med en sak idag nummer 204.